ഷെയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ അതേപോലെ സെയിം സൈസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിളിൽ എത്ര സൈസ് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൽ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ സൈഡ്സ് ഓരോ ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മിസ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാവരും അതൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന് സ്ക്വയറിന് റെക്ടാങ്കിളിന് സർക്കിളിന് ഇതിനൊക്കെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാവോ ഇപ്പോ അറിയാവോ പഠിച്ചു അത് ഏ സൈശ്വര്യ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മിടിക്കായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചു വന്നിട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരച്ച ബുക്ക് ഒന്ന് മിസ്സിന് കാണിച്ചു തന്നേ വരച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ല വരച്ചത് കാണിച്ചു തന്നേ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചവരുണ്ട് ചിലവർ പടങ്ങൾ വെട്ടി ഓട്ടിച്ചു ഏ എല്ലാരും നല്ല കളർഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൺട്രാസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു വീഡിയോ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട സെയിം സൈസ് ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണാം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് some ways fun to look at various shapes your cookies pizza ball a box they all have some shape there are few basic shapes that you should know they are rectangle square circle and triangle a square and a rectangle have four sides so nammal nammala book il ezhudidalle or square nu or rectangle nu etra sides unda four sides so idu undu idu nammal ezhudidana ellavarum onnodi video kaanne A triangle has three sides. Triangle has three sides. Three sides. Triangle has three sides. Rectangle and square has four sides. But the circle has no sides. Circle has no sides. Circle has no sides. Circle has no sides. A triangle looks like this. To find another triangle, Look for the shape that looks the same as the one given. The square and the rectangle have four sides. But they look different. Can you see why? All the sides of the square are the same, but the sides of a rectangle are not. Tulip is decorating her mother's sari. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടി മിസ്സിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കാണിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്ക്വയർ എന്താണ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്താണ് സർക്കിൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് അതിന്റെ സൈഡ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മളോട് ഇനി ഒരേപോലത്തെ ഷേപ്പുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരുകൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പേരുകൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഹനാൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം 
അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈറ്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതാ കേട്ടോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും കേർഡ് ലൈൻസും ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കേർഡ് ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരെ നേരെ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാവാം ഇങ്ങനെ നേരെ ആവാം ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വെച്ച് അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരയായിരിക്കണം എങ്ങോ എന്ത് ഷേപ്പ് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് നിർത്തുന്ന പോലെയാണെങ്കിലും കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചരിഞ്ഞതാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം എന്ത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിലും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറയാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എൽ കെ ജി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ സോറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ആരും സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും വരയ്ക്കണ്ട സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്താണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ മക്കൾക്കറിയാലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഈ സമയത്ത് ബുക്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഇതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനിന് നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പേര് പറയാം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്താ പേര് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വരകളാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ലൈൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരകൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ മിസ് പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനെ നമുക്ക് എന്താന്ന് കൂടി പറയാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അതായത് നേരെ നിൽക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മക്കൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ മനസ്സിലാവാൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വര അതായത് വർത്തിക്കൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വര സ്ലാൻഡിങ് ലൈനോ ചരിഞ്ഞ വര ഇതാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലൈൻസും കേർഡ് ലൈൻസും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും കേർഡ് ലൈൻസും അതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് മനസ്സിലായോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനും സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും ഏത് ലൈൻസിലാണ് വരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലാണ് വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസില് ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസില് ഇവര് വരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസില് ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേർഡ് ലൈൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്താണ് കേർഡ് ലൈൻസ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഒക്കെ
നമ്മള് സ്ട്രൈറ്റ് പഠിച്ചു അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ നെസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് കേവഡ് ലൈൻസ് കേവഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊക്കെ വരയ്ക്കില്ലേ അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലാതെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് കേവഡ് ലൈൻസ് എന്താ പറയുന്നേ കേവഡ് ലൈൻസ് മനസ്സിലായോ സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലാത്ത ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മള് കേവഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കേവഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കേവ് പോലെ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വരകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് കേവഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം straight lines go up and down side to side and across each other curved lines go zigzag here there everywhere you get a straight line when you connect two dots like this you get a curved line when you connect two dots like this some shapes like this can be made up of straight and curved lines okay manslayo endana straight line endana curved line nokku manslayo manslayille nokku nammude book la koduthirikkana exercise nokkam nammude chapter la koduthirikkana exercise aanu nammalu discuss cheyyanathu okay straight and curved line nammude next book eduka adhil nokka straight and curved lines nu parne koduthittundavum adu edakkaa namukku ippo nokka akkala onna oru second nokka to idu onnu load aayi varatte okay nammalo odu parayirikkunnathu drag and drop the correct shapes to their correct boxes na parayirikkunnathu okay ippo ee koduthirikkunna shape kando ee shape kaanunnundo makkal oru round figure hmm അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ കേവഡ് ലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനോ കേവഡ് ലൈൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ഹനാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ കേവഡ് ലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനോ കേവഡ് ലൈൻ ഉണ്ടോ ഈ റൗണ്ട് ഫിഗറില് സ്മൈല് പോലെ എന്തോ കേവഡ് ലൈൻ അത് കേവഡ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സോഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് കേവഡ് ഓർ ബോത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് കേവഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസും കേവഡ് ലൈൻസും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണോ കേവഡ് ലൈൻസ് ആണോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് കേവഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ ബുക്കിൽ എ എഴുതിയേ എ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് കേവഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് നോക്കിയേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണോ കേവഡ് ലൈൻ ഉണ്ടോ സ്വേജ പറഞ്ഞ മോളെ സ്വേജ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമേയ കൃഷ്ണ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസും കേവഡ് ലൈൻസും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസും കേവഡ് ലൈൻസും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ 
Okay then bye see you in the